गुड इवनिंग वेलकम टू 90 प्लस इंडियाज फर्स्ट एनिमेटेड लाइव ट्यूशन एवडे एल एवडे एल मिस् कमें कमेंट और हट इतना मिस् वेटिंग उपाने बिलडिंग श्रद्धि श्रद्धि लिटरेचर ट्रडीशनियाड जनो लिटरेचर मिडीवल पीरियड ला मिडीवल इंडिया ली लिटरेचर लर्न डाइट ला लिटरेचर लर्न डाइट ला टू सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स इन्हें पेर आना ओके अरे ये तो क्या है ना आर एंड डे सिग्निफिकेंट डाइट ला एंड मूवमेंट्स है ना ना चोदे ये तो क्या है ना और में डॉ में लर्न डॉ कमेंट दी दे और में लर्न डॉ कमेंट भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट ले ये रंड मूवमेंट है ना अंदर लिटरेचर ले वाला रे रे प्रदेश वाला रे मार्च जंगल इंडा की टल्ला रंड मूवमेंट्स आना 
ഭക്തി മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സൂഫി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ എന്താണ് ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് സൂഫി മൂവ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാം അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ദ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ വേണാക്കുലേഴ്സ് അല്ലെ അതായത് പ്രാദേശിക ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വേർണാക്കുലേഴ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൂഫി മൂവ്മെന്റ് ഓ ദ സൂഫി മൂവ്മെന്റ് പ്ലേ ദ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഉർദു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ ഉർദു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഏറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആരാ ആളാ ആളാണ് നമ്മുടെ ആര് സൂഫി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ഉർദു വേഴ്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഹൈബ്രിഡേഷൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് അറബിക് പേർഷ്യൻ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഹിന്ദി ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിത് ആ നമ്മുടെ അറബിക് അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറക്കാരനല്ല കേട്ടോ ഈ ഉറുദു എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറക്കാരനല്ല ഈ ഉറുദു എങ്ങനെയാ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബൈ ദ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് അറബിക് പേർഷ്യൻ ഹിന്ദി ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിത് അല്ലെ ഈ നാല് ലാംഗ്വേജും കൂടെ കൂടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉറുദു ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ സൂഫി മൂവ്മെന്റിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉറുദു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതായത് ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്നും അത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉണ്ടായതെന്നും ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ദെൻ സൂഫി മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്നും ഈ സൂഫി മൂവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അതിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ബി നമ്പർ ബി ആണ് വാട്ട് വേർ ദ സം വാട്ട് വേർ സം ഓഫ് ദ സൈലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പോയിംസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പോയം ഇല്ലേ കവിതകൾക്ക് പോയിംസിന് പോയിംസിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പോംസിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സൈലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ പോംസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം പിന്നെ എന്താണ് മലയാളം ഇസ് ഓൾസോ എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റിലൂടെ കുറെ വേണാക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആണോ ആണോ ആയിരുന്നോ യെസ് അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെയിം ഫേമസ് പോയിന്റ് ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആ മലയാളം ലാംഗ്വേജിനെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആരാണ് ദെൻ നെയിം എനി ഓഫ് ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് ഓക്കെ എനി വൺ ഓഫ് ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയുടെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തറിയണം അന്നത്തെ പോംസിന്റെ സൈലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ സൈലന്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം അറിയാം നോക്കാലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ പോംസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ the points of the bhakti movement wrote in the language of common people le like, ee bhakti movement la ee bhakti movement il undayirna poets endu idu nariyo avarde poems edha language la irunno common people de language la irunno ezhuthittundayirunnathu common people de language la irunno ezhuthittundayirunnathu it stimulated the development of the following regional languages like malayalam തെലുഗു കന്നഡ മറാത്തി ഹിന്ദി ബംഗാളി ആൻഡ് ഗുജറാത്തി മലയാളം തെലുഗു കന്നഡ മറാത്തി ഹിന്ദി ബംഗാളി ആൻഡ് ഗുജറാത്തി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഇത്രയും റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് എന്ത് സഹായമായി സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റിലുള്ള അവര് അവരുടെ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പോംസ് ഈ ഇത്തരം ലാംഗ്വേജസിന്റെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പോംസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങ എന്ത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു പോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പോംസിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എഴുതണം എഴുതൂലോ എഴുതില്ലേ എല്ലാവരും എഴുതില്ലേ യെസ് കൊറേ പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുതും യെസ് അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേ
Then, the name of 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 the of the major of the name 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 of the Next question. A new style of architecture developed during the Sultanate period. This was known as Indo Islamic style of architecture. Indo Islamic style of architecture. class. We have a 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 so, in the Sultanate period, we have the Islamic style of architecture. So, from which countries were the skilled architects brought to India for this? That is, this Indo-Islamic style of architecture is a building in India. So, that is why the architects are evident. We have to do this. We have to do this. We have to do this. That is why we have The skilled architects from Turkey and Persia were brought to India. Turkey and Persia were brought to India for the construction of different structures. Now, the different structures of buildings in Armenia are made by Turkey and Persia. No, can they do it? For area architects, they can do it. The indigenous sculptors, laborers, and masons also joined them. Okay, now for area sculptors and laborers, masons, so can they do it? And our little boy join they do it. Now, when they made it, Indo Islamic style of architecture, like our style of architecture, like for area building, like in Armenia, can they do it? The Indo Islamic style evolved out of the amalgamation of the style of both the groups. That is why the Indo Islamic style of architecture. Okay, so this Turkey architecture and Persian architecture are a mixture of Indo Islamic style of architecture. Okay, so now we have to say that Turkey and Persia. Okay, okay, simple, simple. Right? Yes. Then, that is. That's why we Prepare a description on the features of the Indo Islamic architecture of the medieval period and publish on the internet to attract foreign tourists. What details do you include in the description? Kanda, Chodhiyanda, Namada Indila, medieval Kalagatatile, or E or Indo Islamic architecture, Korea. In the time, we have a building in India. Okay, that is the number of 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 the or the internet will post to publish Okay. Now, so, this Indo-Islamic style features are style of architecture features will be done. That's why we are doing it. 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 We that's why we have the features of the Indo-Islamic style of architecture. Are features are in there. Are yes, we have the correct text. Points, points. We points. Yes, Indo-Islamic style of architecture and features are in there. No color. Arches, domes and minarets were the notable features of this style. Yeah. 
ആർച്ചസും ഡോംസും മിനാരകളും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഈ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് വർക്ക് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ദ ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെ ഈ ബിൽഡിംഗുകൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കല്ലുകളിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വോളില് കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു Then then mortar, red sandstones and marble were used for construction. building construction build mortar, red sandstones, marbles, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സ്പേഷ്യസ് ഗാർഡൻസ് വർ സെറ്റ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് പ്രമിസസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സമീപത്തായിട്ട് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ താജ്മഹലിലും നമ്മുടെ കുത്തപ്പിനാറിലും ഹിമയൻ സ്റ്റോമ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനധികത്തായിട്ട് അതിന് സമീപത്തായിട്ട് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഗാർഡൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും Then Kutab Minar was the first building constructed in the style. Our Kutab Minar is the Indo-Islamic style of architecture. This is the first building in the parent. Okay? First building constructed in the style. That is the Kutab Minar. That is the same as the Kutab Minar. Okay? That is the first building constructed in the style. ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് യെസ് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ അതായത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആർച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ആർച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഡോംസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ മിനാരങ്ങള് ഡോംസ് ആർച്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആർച്ചസും ഡോംസും മിനാരങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ താജ്മഹലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് താജ്മഹല് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാണ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഒന്നാമത്തത് കുത്തബ് മിനാറും രണ്ടാമത്തെ താജ്മഹലും അതിൽ കുത്തബ് മിനാറാണ് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓക്കെ ദെൻ അവർ ലാസ്റ്റ് and final question from this chapter okay it's very simple question aan eightom last eightom avasanatha question aan ee chapter il nindu okay important aan which is the first building constructed in indo islamic style of architecture in india adalle miss tottu munne parnittullathu alle idinde tottu munne ee oru kaaryam parayunnathu tottu munne parnittulla kaaryam aan alle adayada ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഏതാണ് ഏതാ താജ്മഹൽ റെഡ് ഫോർട്ട് കുത്താബ് മിനാർ ആൻഡ് ചാർ മിനാർ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്തൌട്ട് എനി കൺഫ്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഏത് പറയാം ഏത് പറയാം താജ്മഹൽ ആണോ ആണോ അല്ല റെഡ് ഫോർട്ട് ആണോ അല്ല ാണോ അല്ല യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് കുത്താബ് മിനാർ അല്ലെ കുത്താബ് മിനാർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുത്താബ് മിനാർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കുത്താബ് മിനാറിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ കുത്താബ് മിനാർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ടഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ അല്ലെ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക് ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സുൽത്താനേറ്റ് ഓക്കെ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കുത്തബ് മിനാറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു
ഈ ഒരു കുത്തബ് മിനാറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൽത്തുമിഷ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ A tall tower and balcony is projecting from it are the striking features of this building. Okay. That is the tall tower. It 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 is projecting in the balcony. It is the main feature of this tower. Okay. It is the main feature of this tower. It is the main feature of this tower. Okay. Now, first constructed. First building constructed. In Indo-Islamic style of architecture. It is a good thing. Okay. Okay. So, if you don't have any questions, you don't have any questions. So, if you have any questions, you don't have any questions. If it is useful, if you don't have any questions, you don't have any questions. Okay. Okay. So, if you don't have any questions, if you don't have any questions, you don't have any questions. Okay. Okay. Okay, bye-bye. Love you. Good night. All. Bye.